আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কানাডা টরন্টো থেকে আমার বাসার ব্যাকইয়ার্ডের এই ট্রি হাউস থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি অনেক শুভেচ্ছা আজকের এই ভিডিওতে আমি কানাডার লেখাপড়ার ব্যাপারে প্রায় সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যারা বাংলাদেশ হতে কানাডায় লেখাপড়া করতে আসতে চান তাদের জন্য আমার এই ভিডিওটি আশা করি একটি অনন্য তথ্যভাণ্ডার হতে পারে তাই অনুরোধ থাকবে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব কানাডার বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিউনিটি কলেজগুলোর খরচ অফার লেটার ভর্তি যোগ্যতা আইইএলটি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিউনিটি কলেজগুলিতে ভর্তি এবং এতে সুবিধা বা অসুবিধা পার্ট টাইম জবের সুযোগ লেখাপড়ার শেষে ওয়ার্ক পারমিট এবং পারমানেন্ট রেসিডেন্ট প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাছাড়া থাকবে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা দরকার হলে ভিডিওটি বারবার রিওয়েন্ট করে দেখুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন মূল আলোচনায় যাবার পূর্বে আপনাদেরকে একটি ব্যাপার স্মরণ করে দিতে চাই যে ইমিগ্রেশন ল সবসময় পরিবর্তনশীল আপনারা যখন আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তখন আমার প্রদত্ত ইনফরমেশনগুলো আর ভ্যালিড আছে কি না তা ভেরিফাই করে নেবেন আপনারা যারা আমার এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জন্য রইল অনেক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা আর আপনারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা সাবস্ক্রাইব হয়ে নেবেন আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে যে বেল বা ঘন্টা আইকন আছে সেখানেও ক্লিক করতে ভুল করবেন না আর এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমাদের ইনস্টাগ্রাম টুইটার ও ফেসবুক গ্রুপের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে দয়া করে মেম্বার হয়ে নেবেন তা চলুন বন্ধুরা এবার মূল আলোচনায় কানাডার কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ডিগ্রি আপনাকে চাকরির বাজারে অধিকতর যোগ্য বলে উপস্থাপন করবে দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থা তাত্ত্বিক দক্ষতার পাশাপাশি প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাকেও সমানভাবে গুরুত্ব দেয় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শিল্প ও পেশার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত এছাড়া কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেরিয়ার সেন্টারগুলো শিক্ষার্থীদের কেরিয়ার গঠনের কাজে নিয়োজিত এসব নানাবিধ সুবিধা আপনাকে চাকরির জন্য যোগ্য করে তুলবে কানাডায় উচ্চশিক্ষার জন্য ক্যানাডিয়ানরা বিশ্ববিদ্যালয় বা কমিউনিটি কলেজগুলোতে যেয়ে থাকে কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দুইটি লেভেলে স্টাডি স্ট্রাকচার হয়ে থাকে প্রথমটি হলো আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বা ব্যাচেলার ডিগ্রি আর দ্বিতীয়টি হল পোস্ট গ্র্যাড বা মাস্টার্স এবং পিএইচডি তাছাড়া কানাডার কমিউনিটি কলেজগুলিও গ্র্যাজুয়েট বা ব্যাচেলার ডিগ্রি এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা বা গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্স অফার করে থাকে কানাডায় বছরে তিনটি সেমিস্টারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করে থাকে প্রথমটি হল ফল সেমিস্টার যেটি সেপ্টেম্বরে শুরু হয় এবং ডিসেম্বরে শেষ হয় এটাকেই একাডেমিক ইয়ার বা শিক্ষাবর্ষের শুরু ধরা হয় সাধারণত সব ছাত্রছাত্রীকে এই সেমিস্টারেই ভর্তি করা হয় ভর্তির আবেদনের সময় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় অনুসারে আলাদা আলাদা তারিখ হতে পারে সাধারণত আন্ডার গ্রেড লেভেলে জুনের দিকে এবং পোস্ট গ্রেড লেভেলে মার্চ এপ্রিলের দিকে হয়ে থাকে উল্লেখ্য ভালো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করাই ভালো পরবর্তী সেমিস্টারটি হল উইন্টার সেমিস্টার যেটি জানুয়ারিতে শুরু হয় এবং এপ্রিলে শেষ হয় আন্ডার গ্রেড লেভেলে অনেকেই উইন্টারে ছাত্র ভর্তি করে থাকে পোস্ট গ্রেডে এই সেমিস্টারে খুব বেশি নতুন শিক্ষার্থী নেওয়া হয় না তারপরেও চেষ্টা করতে পারেন ভর্তির শেষ সময় অগাস্ট হতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ সেমিস্টারটি হল সামার সেমিস্টার যেটি মেতে শুরু হয় এবং অগাস্টে শেষ হয় এই সময় বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর ছুটি থাকে বিশেষ করে যারা আন্ডার গ্রেড লেভেলে পড়ে পোস্ট গ্রেডদের গবেষণা অথবা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় উল্লেখ্য বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী যারা এখানে বাংলাদেশ থেকে পোস্ট গ্রেড লেভেলে পড়তে আসেন এবং রিসার্চ ফান্ড থেকে সাহায্য পেয়ে থাকেন তাদেরকে প্রফেসররা তাদের ইচ্ছা মতো খাটিয়ে নেন ইউনিভার্সিটি বা কলেজে অ্যাপ্লাই করার শেষ সময় কলেজ বা ইউনিভার্সিটি ভেদে আলাদা হয়ে থাকে তবে সাধারণত ফল সেশনের জন্য সেই বছরের জানুয়ারি বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগের বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই সব ডকুমেন্ট নির্ধারিত ঠিকানায় পাঠাতে হয় যেমন আপনি যদি আগামী বছরের ফলে ভর্তি হতে চান তাহলে আগামী বছরের জানুয়ারি বা এই বছরের ডিসেম্বর নাগাদ আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মস ফি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কোর রিকমেন্ডেশন লেটার ইত্যাদি পাঠাতে হবে সাধারণত টোফেল বা আইএলটিএস এর স্কোর পেতে পনেরো দিন থেকে দেড় মাস সময় লাগে তাই নভেম্বরের শেষে অথবা ডিসেম্বরের মধ্যেই অবশ্যই এইসব পরীক্ষা দিয়ে ফেলা উচিত অনেক সময় পোস্টাল ডেলিভারির ভুলের কারণে দরকারি কাগজপত্র সময় মতো পৌঁছায় না বা হারিয়ে যায় 
তাই অ্যাপ্লাই করার পর কলেজ বা ইউনিভার্সিটির সাথে ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হতে হবে যে তারা আপনার সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনটি হাতে পেয়েছে তারা কিন্তু নিজেরা আপনাকে জানাবে না যে আপনার টোফেল বা আইএলটিএস স্কোর তারা পায়নি সেক্ষেত্রে আপনার অসম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন তারা বিবেচনা করবে না অনেক সময় কাগজপত্র দেরিতে পৌঁছলে তারা দেরিতে আপনার ফাইল প্রসেসিং করবে তবে সেক্ষেত্রে স্কলারশিপ বা অন্যান্য ফান্ডিং পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না অথবা কমে যাবে তাই অনেক ক্ষেত্রেই স্কলারশিপ না দিতে পারলে আপনাকে ওরা এডমিশনও দিবে না তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এবার আসা যাক কানাডার শিক্ষার মানের ব্যাপারে কানাডার শিক্ষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল এদের মান প্রায় সমান প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি কিন্তু স্বায়ত্তশাসিত যে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রোগ্রাম অফার করে সেখানে তার ভালো অবকাঠামো আছে তাই কানাডার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের র্যাঙ্কিং নিয়ে অনেক দ্বিমত ত্রিমত আছে তাই আমি বলব কানাডায় পড়ার জন্য র্যাঙ্কিং না দেখে অন্যান্য কিছু বিষয় দেখলে অনেক লাভবান হবেন এখানে বেশিরভাগ প্রোগ্রাম সেন্ট্রালি কন্ট্রোল করা হয় বোর্ডের মাধ্যমে প্রকৌশল বিভাগ প্রত্যেক প্রভিন্সের একটি বোর্ড দিয়ে কন্ট্রোল করা হয় অন্যান্য বিষয় কম বেশি তাই এবার চলুন জানি কানাডার উচ্চশিক্ষার খরচের ব্যাপারে কানাডার সব বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি একরকম হয় না অঞ্চল ও পড়ানোর প্রোগ্রাম বেদে টিউশন ফিও ভিন্ন ভিন্ন হয় স্থানীয় শিক্ষার্থীদের তুলনায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বেশি হয় প্রতি একাডেমিক ইয়ারে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ফি বাবদ খরচ প্রায় পনেরো হাজার থেকে আঠাশ হাজার ক্যানেডিয়ান ডলার পর্যন্ত ইমিগ্রেন্ট বা সিটিজেনদের জন্য এই খরচ চার হাজার ডলার থেকে সাড়ে সাত হাজার ডলার পর্যন্ত কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার আরও অনেক কম বেতন যেমন মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি একাডেমিক ইয়ারের ফি মাত্র সাত হাজার ডলার সাধারণত এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটু ছোট শহরে অবস্থিত হয় তাই পার্ট টাইম জবের কথা চিন্তা করলে সেই সুবিধা একটু কম থাকে কিন্তু ভালো দিক হলো খরচ অনেক কমে যায় মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আমার একটি ভিডিও আছে যার লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি দিয়ে দিয়েছি চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারবেন এখন থাকা খাওয়া খরচ নিয়ে আলোচনা করা যাক যদি একজন ছাত্র বা ছাত্রী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল বা হল বা ডর্মে থাকে তাহলে তার খরচ কেমন হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে থাকতে হলে ডর্মে থাকতে হবে খরচ হবে প্রতি চার মাসে তিন হাজার ডলার থেকে সাত হাজার ডলার পর্যন্ত যা বাংলাদেশি টাকায় চব্বিশ হাজার টাকা থেকে ছাপ্পান্ন হাজার টাকা পর্যন্ত এটা নির্ভর করবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার উপর ভিত্তি করে মিল প্ল্যান আলাদাভাবে কিনতে হবে ডর্মে থাকলে সেটি সাধারণত বাধ্যতামূলক ডর্মে থাকা বাঙালি শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল খাওয়া বিশেষ করে যারা হালাল খেতে চান মুদ্রা কথা হল ডর্মে থাকা অনেক ব্যয়বহুল কিন্তু ঝামেলা মুক্ত আর যদি ক্যাম্পাসের বাড়ি থাকেন তাহলে থাকা খাওয়ার খরচ কেমন হতে পারে যারা ক্যাম্পাসের বাইরে থাকেন তাদের খরচ এক একজনের এক এক রকম পাশা ভাড়া আড়াইশো থেকে আটশো ডলার প্রায় বাংলাদেশি টাকায় বিশ হাজার টাকা থেকে সত্তর হাজার টাকা রুম শেয়ার করে থাকলে খরচ অনেক কমে যায় বাসায় রান্না করলে একশো থেকে দুশো ডলারে আর বাইরে খেলে তিনশো থেকে ছয়শো ডলার লাগবে ফোন এবং ইন্টারনেট শেয়ার করলে খরচ অনেক কমে যায় এই ক্ষেত্রে কমপক্ষে পঞ্চাশ থেকে একশো ডলার ধরে রাখুন কিছু কিছু বাড়ির মালিক ফ্রি ওয়াইফাইয়ের কানেকশন দিয়ে থাকে উল্লেখ্য শহর থেকে শহরে এই খরচ আলাদা হতে পারে তাছাড়া আপনার লাইফ স্টাইলের উপর নির্ভর করবে অনেক কিছু এখন আলোচনা করা যাক কানাডায় আন্ডার গ্রাজুয়েটে ভর্তির যোগ্যতা নিয়ে আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ে ভর্তির জন্য কমপক্ষে বারো বছরের শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে অর্থাৎ বাংলাদেশের এইচএসসি পাশের সম পর্যায়ের যোগ্যতা লাগবে ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ এই দুই ভাষাতেই কানাডার প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা যায় একজন শিক্ষার্থী এই দুটোর যে কোনো একটি ভাষায় পড়তে পারবেন ইংরেজি ভাষার প্রতিষ্ঠানগুলো ভাষাগত যোগ্যতা হিসাবে টোফেল বা আইএলটিএসকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে টোফেলের আইভিটি স্কোর থাকতে হবে ন্যূনতম পঁচাত্তর তবে একশোর বেশি নম্বর পেলে ভালো অন্যদিকে যারা আইএলটিএস করেছেন তাদের জন্য স্কোর প্রয়োজন ন্যূনতম ছয় ভাষাগত যোগ্যতা ছাড়াও কিছু প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী ভর্তি করায় তবে এই ক্ষেত্রে ভর্তির পর প্রতিষ্ঠানে ভাষার উপর ইএসএল কোর্স করতে হবে ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রতিষ্ঠানে পড়তে চাইলে ওই প্রতিষ্ঠানে ফ্রেঞ্চ ভাষার উপর লিখিত পরীক্ষা দিতে হয় এটি তারা নিজস্ব নিয়মে নিয়ে থাকে আন্ডার গ্রাজুয়েটে ভর্তির জন্য আপনার এসএসসি এবং এইচএসসিতে সিক্সটি পারসেন্ট মার্কস থাকলে 
অ্যাপ্লাই করার জন্য যথেষ্ট তবে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে সেট টু এর সার্টিফিকেটও বাধ্যতামূলক করেছে কানাডায় নিজ খরচে স্টুডেন্ট ভিসায় আসা একজন স্টুডেন্টের আইএল টেস না করা থাকলে অথবা আইএল টেস এর স্কোর ভিসার সময় প্রদান না করা হলে তাকে ইএসএল কোর্স বা একটি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স মূল কোর্সের সঙ্গে সাধারণত বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয় অর্থাৎ তাকে কানাডায় এসে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কোর্স শুরুর আগে কয়েক সেমিস্টার ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করতে হবে এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স শেষ করার পর ওই স্টুডেন্ট মূল কোর্সে ঢুকতে পারবে আমার মতে আইএলটি ছাড়া কানাডায় লেখাপড়া করতে আসা খুবই বড় রকমের বোকামি কারণ আপনার ভর্তি হওয়া কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স চলাকালীন সময়ে ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া সম্ভব নয় ফলে এই সময়ে আপনি কোনো পার্ট টাইম জব করতে পারবেন না এই সেমিস্টারের জন্য আপনাকে মূল টিউশন ফি এর অতিরিক্ত টিউশন ফি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পে করতে হবে যা একটি বিশাল অ্যামাউন্ট তাছাড়া থাকা খাওয়ার খরচ তো আছেই এই টাকাগুলো বরং বাংলাদেশে আইএলটিস কোর্স করার জন্য এবং একাধিকবার আইএলটিস পরীক্ষা দেবার জন্য ব্যয় করতে পারবেন যা আজীবন কাজে আসবে এবার চলুন জেনে নেই কানাডার পোস্ট গ্রেড অর্থাৎ মাস্টার্স এবং পিএইচডি তে ভর্তি যোগ্যতা সম্পর্কে মাস্টার্স লেভেলে ভর্তির জন্য বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের ষোলো বছরের শিক্ষা অভিজ্ঞতা দরকার সে অর্থে ইন্টারমিডিয়েটের পর চার বছর মেয়াদি অনার্স থাকাই যথেষ্ট অনেক ইউনিভার্সিটিতেই ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি পরীক্ষা যেমন টোফেল বা আইএলটিএস বাধ্যতামূলক আইএলটিএসে পেতে হবে কমপক্ষে ছয় থেকে সাড়ে ছয় স্কোর তবে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত্রবিশেষে এই নিয়ম শিথিল করে থাকে কানাডায় দুই একটি বাদে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েতেই জিআরই স্কোরের প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ জিআরই স্কোর তারা বিবেচনা করে না আরেকটি দরকারি জিনিস হলো রিকমেন্ডেশন লেটার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভর্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই রিকমেন্ডেশন লেটার পরে রিকমেন্ডেশন লেটার হলো আপনার একাডেমিক এবং গবেষণা করার যোগ্যতা মূল্যায়ন সম্পর্কিত একটি পত্র যা সাধারণত আপনার কাজের সাথে পরিচিত প্রফেসর দিতে পারেন এই জন্য ইউনিভার্সিটিগুলোর নিজস্ব ফর্ম আছে তবে তার সাথে প্রফেসরদের লেটার হেডে আলাদা একটি চিঠি পাঠানো ভালো সাধারণত দুই তিনটি লেটার দরকার হয় ভালো রিকমেন্ডেশন লেটার না হলে ভর্তির সম্ভাবনা নাই বললেই চলে অনেক সময় এপ্লিকেশন প্যাকেজে স্টেটমেন্ট অব ইন্টারেস্ট বা প্ল্যান অব স্টাডি লিখতে হয় এটি আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও মাস্টার্স এবং পিএইচডি লেভেলের জন্য খুবই দরকারি আপনি মাস্টার্স অ্যাপ্লিকেন্ট হলে তারা দেখতে চায় আপনার রিসার্চ ইন্টারেস্ট কোন দিকে কোনো স্পেসিফিক একটি এরিয়াতে ফোকাস না করে কয়েকটি এরিয়াতে ইন্টারেস্ট দেখানো আমার মতে ভালো তবে ডিপার্টমেন্টের প্রফেসরদের ওয়েবসাইট দেখে সেই মোতাবেক একটি প্ল্যান তৈরি করা উচিত আপনি যে প্রোগ্রাম নির্বাচন করেছেন সেই প্রোগ্রামের অ্যাডভাইজার বা ডিনকে মেল করুন ওনাদেরকে জানান আপনার পড়ার আগ্রহের কথা অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি যে তারা আপনার একটি মেল পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবে সেটা ভাবা একেবারে উপকামী আপনি তাই তাদেরকে একটি মেল দেওয়ার পর দুই তিন দিন অপেক্ষা করে আবার একটি মেল পাঠান দেখা যাবে যে আপনি বিশটা মেল দিলে তারা আপনাকে একটা বা দুইটার মেলের উত্তর দিবে তাদের কাছে মেল করে আপনি উক্ত প্রোগ্রামের সব কিছু জেনে নিন তারা আপনাকে তাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করে যাবেন কানাডায় শিক্ষার্থীদের জন্য পার্ট টাইম কাজের সুযোগ আছে সপ্তাহে একজন শিক্ষার্থী বিশ ঘন্টা কাজ করতে পারেন শিক্ষক সহকারী বিক্রয় কর্মী টিচার্স অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলসম্যান ফুড ক্যাটারিং গবেষণা সহকারী কম্পিউটার ওয়ার্ক সহ বিভিন্ন খণ্ডকালীন কাজ করতে পারেন শিক্ষার্থীরা আন্ডার গ্রেডদের জন্য কানাডায় খুব বেশি সুবিধা নেই অল্প কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এই লেভেলে স্কলারশিপ দেয় যা মূল খরচের চেয়ে অনেক কম কিছু বিশ্ববিদ্যালয় যারা বেশি বেতন রাখে তারা স্কলারশিপ দিয়ে রেগুলার বেতনের সমান করে দেওয়ার মতো সৌজন্য দেখায় ভালো রেজাল্ট করলে ছোটোখাটো কিছু স্কলারশিপ পাওয়া যায় একাধিক স্কলারশিপ পেলে চাপ অনেকটা কমে যায় যা পাওয়া অনেক কঠিন কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিসিতেই বলা থাকে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রী হওয়ার কারণে আপনি কোনো স্কলারশিপ পেতে পারবেন না তাই আপনাকে এটা চেক করা গুরুত্বপূর্ণ এখানে কিছু প্রোগ্রামে কো অপ নামে একটি অপশন অফার করে এটি অনেকটা ইন্টার্নশিপের মতো তবে কোম্পানিগুলো পে করে থাকে এবং তা বেশ ভালো অঙ্কের তবে কো অপে ঢুকতে হলে অনেক সময় অনেক ভালো সিজিপিএ লাগে এবং মাঝে মাঝে একটি অতিরিক্ত কোর্স এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরীক্ষা দিতে হয় 
বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হয় অতিরিক্ত টাকা ফি বাবদ তবে কোয়াব থেকে যা আসে তা অনেক ভালো অ্যামাউন্ট এছাড়া অফ ক্যাম্পাস ওয়ার্ক পারমিটের সুবিধা আছে এই সুবিধা পেতে প্রায় এক বছর অপেক্ষা করতে হবে ছয় মাস ফুল টাইম পড়াশোনার পর আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু কাগজ জোগাড় সহ অন্যান্য প্রসেসিং করতে সময় লেগে যাবে সাত থেকে আট মাস সম্প্রতি বাংলাদেশকে সন্দেহজনক দেশ হিসেবে তালিকা যুক্ত করায় প্রসেসিংয়ের সময় পনেরো দিনের বদলে কমপক্ষে তিন মাস লাগে সব মিলিয়ে প্রায় এক বছর অপেক্ষা করতে হবে কাজের পারমিশনের জন্য এর আগে ক্যাম্পাসের বাইরে কাজ করা অবৈধ তার আগে এবং পরে অন ক্যাম্পাসে বিশ ঘন্টা কাজ করতে পারবেন যা পাওয়ার সম্ভাবনা শুরুর দিকে খুবই ক্ষীণ যেসব শিক্ষার্থীর পরিবার কমপক্ষে পুরো তিন বছরের টিউশন ফি প্লাস প্রথম বছরের থাকার খরচ দেওয়ার মতো টাকা দিতে সক্ষম শুধু তাদেরই কানাডায় আন্ডার গ্রেডে আবেদন করা উচিত কেননা কানাডাতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের পণ্যের মতো দেখা হয় কানাডার জাতীয় রপ্তানির একটা বড় অংশ হল শিক্ষা এখানকার ব্যবস্থা এমনভাবে করে রাখা আছে যে আপনি কোনো আর্থিক সমস্যায় পড়লে সাহায্য করার কেউ নেই আবার টাকার অভাবে ক্লাস না করলে আপনাকে ওয়ার্ক পারমিটও দিবে না সব দিক থেকেই বিপদ একবার এরকম অবস্থায় পড়লে তা থেকে বের হওয়া কঠিন অনেকটাই অসম্ভব এখানেও আপনাকে সহজে ইমিগ্রেশনও দিবে না যদি আর্থিক সংগতি না থাকে তাহলে বাংলাদেশে ব্যাচেলার শেষ করে তবেই পোস্ট গ্রেডের জন্য আবেদন করা উচিত সাধারণত পোস্ট গ্রেড লেভেলে আসা সব ছাত্রছাত্রী স্কলারশিপ এবং বিভিন্ন ফান্ডিংয়ে আসে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং বৃত্তির টাকা মিলে সাধারণত যে টাকা অফার করে তাতে একা হলে নিজের টিউশন ফি থাকার খরচ দিয়ে বাসায় টাকা পাঠাতেও পারবেন তবে ভর্তি অনেকটা প্রতিযোগিতামূলক আর যারা সামর্থ্য রাখেন খরচ করার কিন্তু রেজাল্ট ভালো নাই তারা নিজ খরচে পোস্ট গ্রাজুয়েট করতে কানাডায় আসতে পারেন কানাডায় স্টুডেন্ট ভিসা পেতে আপনাকে প্রথমে একটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অফার লেটার পেতে হবে এই জন্য আপনাকে প্রথমে আপনার পছন্দসই একটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে হবে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত আবেদন করার নিয়ম অনুসারে আবেদন করে উক্ত কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অফার লেটার সংগ্রহ করুন অফার লেটার পাওয়ার পরের ধাপটি হল স্টাডি পারমিটের আবেদন কানাডায় স্টুডেন্ট ভিসা নামে কোনো ভিসা দেওয়া হয় না মূলত স্টাডি পারমিট দেওয়া হয় যেটাকে স্টুডেন্ট ভিসা বলা হয় স্টাডি পারমিট মূলত আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোর্সের মেয়াদের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ কোর্সের মেয়াদ যদি চার বছরের হয় তাহলে আপনার স্টাডি পারমিটের মেয়াদও চার বছর হবে সাথে অতিরিক্ত নব্বই দিন দেওয়া হবে আপনার স্টাডি প্রোগ্রাম যদি ছয় মাস কিংবা তার চেয়ে কম হয় তাহলে আপনাকে কোনো স্টাডি পারমিট নিতে হবে না যদি আপনার পরিবারের কেউ কানাডায় থাকেন তাহলেও আপনাকে স্টাডি পারমিট নিতে হবে না একইভাবে আপনার কিংবা আপনার পরিবারের কারো যদি রেজিস্টার্ড ইন্ডিয়ান স্ট্যাটাস থাকে তাহলেও আপনাকে স্টাডি পারমিট নিতে হবে না কানাডার স্টাডি পারমিটের জন্য সর্বপ্রথম সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন কানাডার বা সিআইসি ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করুন অথবা নিকটস্থ কানাডিয়ান এমবিসিতে যোগাযোগ করে অফলাইনেও আবেদন করতে পারবেন আবেদনের জন্য আপনাকে যা যা সংযুক্ত করতে হবে তা হল কানাডা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অফার লেটার কানাডায় থাকাকালীন আপনার থাকা খাওয়া ও পড়ার খরচ বহন করার মতো পর্যাপ্ত আর্থিক যোগান রয়েছে তার প্রমাণপত্র আপনি কোনো প্রকার সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত নাই তার প্রমাণপত্র আপনি পুরোপুরি সুস্থ তার প্রমাণ হিসাবে মেডিকেল রিপোর্ট কানাডায় থাকাকালীন আপনি কোনো প্রকার সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবেন না তার অঙ্গীকারনামা তবে এই স্টাডি পারমিট দিয়ে আপনি কানাডায় বসবাস করতে পারবেন না কানাডায় ভ্রমণ বা বসবাসের জন্য আপনাকে টেম্পোরারি রেসিডেন্ট ভিসা অথবা ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন বা টিআইএ নামক ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে কানাডায় থাকাকালীন আপনার খরচ চালানোর জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক যোগান রয়েছে তার প্রমাণপত্র হিসাবে যা যা যুক্ত করতে হবে তা হল কানাডার ব্যাংকে আপনার নিজের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যাংক ড্রাফট এক বছর থাকা ও পড়ার খরচ পরিশোধ হয়েছে তার প্রমাণপত্র যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আপনাকে ফান্ডিং দিবে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদানকৃত চিঠি আপনি যদি কোনো স্কলারশিপ পেয়ে থাকেন তার প্রমাণপত্র এছাড়া স্টাডি পারমিটের জন্য আবেদন করার পর নিকটস্থ ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার থেকে বায়োমেট্রিক ইনফরমেশন অর্থাৎ ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ছবি তুলে পাঠাতে হবে আবেদন করার পরে কি করবেন 
স্টাডি পারমিটের আবেদন করা তিরিশ দিনের মধ্যে আপনাকে চিঠি অথবা মেলের মাধ্যমে তারা জানিয়ে দিবে যে আপনার জন্য বায়োমেট্রিক ইনফরমেশন দরকার পড়বে কি না যদি দরকার পড়ে তবে চিঠিতে বর্ণিত স্থানে গিয়ে বায়োমেট্রিক ইনফরমেশন পাঠিয়ে দিবেন তারপর আপনার আবেদনপত্র যাত্রায় পাচাই করে তারা দেখবে যদি অসম্পূর্ণ তথ্য কিংবা কোনো অতিরিক্ত ডকুমেন্টের সমস্যা থাকে তবে তারা আপনাকে তা জানিয়ে দিবে বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন অফিস হতে আপনাকে সাক্ষাতের জন্য ডাকা হতে পারে কিংবা আরও কিছু তথ্য পাঠানোর জন্য বলা হতে পারে যদি তারা আপনার আবেদন ফর্মটি গ্রহণ করে তবে তারা আপনাকে একটি কনফার্মেশন লেটার পাঠাবেন এই কনফার্মেশন লেটার কানাডায় পৌঁছানোর পর ইমিগ্রেশন অফিসে দেখাতে হবে আর যদি তারা আপনার আবেদন ফর্ম গ্রহণ না করে অর্থাৎ আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি রিজেক্ট হয় তবে তারা আপনাকে একটি কারণ জানিয়ে মেল করবে স্টাডি পারমিট পাওয়ার পর আপনাকে টেম্পোরারি রেসিডেন্ট ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে এই ভিসার জন্য আবেদন করতে আপনার যা যা লাগবে তা হল নির্বলভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র ভর্তিকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান হতে প্রদত্ত অফার লেটারের মূল কপি চারটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আপনার কোর্সের সময়সীমার চেয়ে এক মাস বেশি মেয়াদের পাসপোর্ট আপনার সকল জাতীয় কাগজপত্র যেমন জন্ম নিবন্ধন জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদি এবং আপনার সব ধরনের একাডেমিক কাগজপত্র তাছাড়া আর্থিক সচলতার প্রমাণপত্র দেখাতে হবে যদি কেউ আপনাকে স্পন্সর করে থাকে স্পন্সরের প্রমাণ সহ বিস্তারিত তথ্য তাছাড়া দেখাতে হবে স্টাডি পারমিটের ফি দেওয়া হয়েছে তার প্রমাণপত্র এখন চলুন জানি ভিসার জন্য ব্যাংকে কী পরিমাণ টাকা দেখাবেন চার থেকে ছয় মাস যে কোনো ব্যাংকে আপনার এক বছরের টিউশন ফি এবং কানাডায় এক বছর থাকা ও খাওয়ার টাকা যেন থাকে একজনের কানাডায় এক বছরে থাকা ও খাওয়ার টাকা প্রায় দশ হাজার কানাডিয়ান ডলারের মতো যত বেশি ব্যাংকে টাকা দেখাতে পারবেন তত বেশি ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ধরা যাক আপনার কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরের মোট টিউশন ফি পনেরো হাজার ডলার এই ক্ষেত্রে আপনার ব্যাংকে পঁচিশ হাজার ডলার বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ টাকা থাকতে হবে কানাডায় একজন স্টুডেন্টের ওয়ার্ড পারমিট থাকলে সাতটায় বিশ ঘন্টা করে কাজ করতে পারবেন বড় শহর যেমন টরেন্টোতে কাজের সুযোগ বেশি উল্লেখ্য যে এক বছরের কোর্সে কোনো স্টুডেন্ট পড়তে আসলে উক্ত কোর্স সাকসেসফুললি শেষ করার পর এক বছরের ওয়ার্ক পারমিট পাবেন দুই বছরের কোর্সে কোনো স্টুডেন্ট পড়তে আসলে উক্ত কোর্স সাকসেসফুলি শেষ করতে পারলে তিন বছরের ওয়ার্ক পারমিট পাবেন তিন বছরের কোনো কোর্সে কোনো স্টুডেন্ট পড়তে আসলে উক্ত কোর্স সাকসেসফুলি শেষ করার পর তিন বছরের ওয়ার্ক পারমিট পাবেন আর চার বছরের কোর্সে কোনো স্টুডেন্ট পড়তে আসলে উক্ত কোর্স সাকসেসফুলি শেষ করার পর তিনি তিন বছরের ওয়ার্ক পারমিট পাবেন আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা চিন্তা করলে এই কানাডায় একজনের দুই বছরের মাস্টার্স বা দুই বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে পড়তে আসা উচিত কারণ লেখাপড়ার শেষে আপনি তিন বছরের ওয়ার্ক পারমিট পাবেন এবং এই তিন বছর আপনি জব করে বাংলাদেশ থেকে যে টাকা এনে লেখাপড়া করেছিলেন তা আয় করে ফেলতে পারবেন তাছাড়া জিরো এ বা বি ক্যাটাগরির কোনো ফুল টাইম জব এক বছর করতে পারলে আপনি ক্যানাডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স ক্যাটাগরিতে পার্মানেন্ট রেসিডেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তা বন্ধুরা এই ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ আর এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আর আপনারা ভালো থাকুন সেই কামনাই করি আল্লাহ হাফেজ